ওকে ফক্স আমরা এর আগের উদাহরণ দেখেছি যে কিভাবে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে হয় যেখানে আমরা ভিন্ন ভিন্ন টাইপের ডেটা নিয়ে আমরা কম্পাউন্ড ডেটা টাইপ তৈরি করি সেটা ছিল আমাদের স্টুডেন্ট একটা ডেটা টাইপ এখন সেখানে সেই উদাহরণে আমরা মাত্র একজন স্টুডেন্টের ইনফরমেশন স্টোর করেছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাকে যদি অনেক স্টুডেন্টের ডেটা স্টোর করতে হবে একটা সেকশনে তো পঁয়ত্রিশ জন স্টুডেন্ট থাকে তাহলে পঁয়ত্রিশটি স্টুডেন্টের ডেটা স্টোর করতে আমাকে কি করতে হবে So the problem is like this. Suppose we want to keep the code of 100 students. Do we declare 100 variables? Say S1, S2, S100. And I mean structure Akbar Likpo. It will show you structure it. Variable action. Kind of solution. Naive solution. But definitely not the best one. Amra jita kurti pari. Amra kurti pari. Amra kurti pari. দেখো আমরা স্ট্রাকচারের মাধ্যমে নতুন ডেটা টাইপ তৈরি করেছি আমরা দেখেছি যে ইন্টিজারের অ্যারে নেওয়া যায় ক্যারেক্টারের অ্যারে নেওয়া যায় ফ্লোটের অ্যারে নেওয়া যায় তাহলে কেন স্ট্রাকচারের অ্যারে নেওয়া যাবে না স্ট্রাকচারের মাধ্যমে তো আমরা একটা ডেটা টাইপই তৈরি করি সেই জিনিসটাই কিন্তু এখানে করা হবে এবং সি অ্যালাও করে ইউজার যে ডেটা টাইপ তৈরি করলো তার অ্যারে নিয়ে কাজ করতে সে সাহায্য করে এবং অ্যারে নিয়ে কাজ করলে আমাদের আর একটা সুবিধা হবে যে আমরা কিন্তু লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম অনেক ছোট বানিয়ে ফেলতে পারবো খুব এফিসিয়েন্টলি হ্যান্ডেল করতে পারবো এটি হচ্ছে আমাদের এখনকার টপিক হ্যারিস অফ স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার হ্যারি কি তৈরি করতে হবে খুব সিম্পল আমরা আগের উদাহরণে ফিরে যাই এবং সেই উদাহরণটাকে আমরা একটু এক্সটেন্ড করি এখন বলছি যে রাইট ডাউন এ প্রোগ্রাম দ্যাট ডিফাইন্স এ স্ট্রাকচার টু স্টোর এ স্টুডেন্টস ইনফরমেশন ইন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইনফরমেশন বলতে সেই যে চারটা ইউনিফর্মেশন ছিল স্টুডেন্টের নাম আইডি রোল নাম আইডি মার্ক এবং গ্রেড এই চারটা ইনফরমেশন তো একজন স্টুডেন্টের ইনফরমেশন এই চারটা ইনফরমেশন রাখার পরে এখন বলছে যে দেন টেক ফাইভ স্টুডেন্টস ইনফরমেশন এজ ইউজার ইনপুট অ্যান্ড ফাইন গ্রেড অফ ইচ স্টুডেন্ট ইউজিং এ ইউজার ডিফাইন পয়েন্ট তাহলে এখন একই কাজ করতে হবে গ্রেড বের করতে হবে তবে একজনের নাম এই পাঁচজন স্টুডেন্ট তাহলে আগের প্রোগ্রামটা ছিল একজন স্টুডেন্টের ইনফরমেশান নিয়ে তার গ্রেড বেড করতে হবে এখন আমার পাঁচজন স্টুডেন্টের ইনফরমেশান আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে তারপরে তাদের গ্রেড আমাকে বের করতে হবে এই প্রোগ্রামটা কীভাবে করা যাবে তাহলে আমরা আগেরটা দিয়ে শুরু করি আমাদের আগের চারটা ইনফরমেশান কিন্তু এখনও লাগবে সেটা হচ্ছে যে তার নাম তার আইডি মার্ক এবং গ্রেড চারটা তথ্য আমাদের লাগবে পার্থক্যটা হচ্ছে যে আমি স্টুডেন্ট এর একটা ভ্যারিয়েবল না নিয়ে আমি স্টুডেন্টের অ্যারে নিব আগে ছিল শুধু এস এখন খেয়াল করে দেখো যে এস থার্ড ডেটের আমি ফাইভ করলো তখনই এটা একটা অ্যারে হয়ে গেল পাঁচটা স্টুডেন্টের ইনফরমেশান রাখা যাবে প্রতিটা জায়গায় এরকম চারটা চারটা করে তথ্য একজন স্টুডেন্টের নাম আইডি মার্ক গ্রেড আবার আরেকজন স্টুডেন্টের নাম আইডি মার্ক গ্রেড থার্ড স্টুডেন্টের নাম আইডি মার্ক গ্রেড ফোর্থ স্টুডেন্টের নাম আইডি মার্ক গ্রেড তাহলে এইভাবে করে আমাদের পাঁচজন স্টুডেন্টের তথ্য আবার নাম আইডি মার্ক গ্রেড তাহলে একটা দুইটা তিনটা চারটা এবং পাঁচটা এই পাঁচটা অ্যারের পাঁচটা তাহলে আমরা এখন যদি ইনফরমেশান ইনপুট নিতে চাই আমাদের কিন্তু এখন একটা লুক লাগবে তাহলে কীভাবে কাজ করবে আমরা লুক চালানোর জন্য একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম আই একটা লুক চালালাম আই প্লাস টু জিরো আই লেস দেন ফাইভ ফাইভ কেন কারণ পাঁচজন স্টুডেন্ট আই প্লাস পাঁচ আমরা বললাম যে প্রথম স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে বললাম যে প্লিজ এন্টার নেইম নাম যেটা দিল সেটা প্রথম স্টুডেন্টের এন এর মধ্যে রাখতে হবে তাহলে এখানে পাঁচজন স্টুডেন্ট এস জিরো এস ওয়ান এস টু এস থ্রি এস ফোর এই হচ্ছে পাঁচ প্রথম স্টুডেন্ট আসলে এস জিরো তার মানে আমি যদি এস আই এ রাখি আয়ের মান তো জিরো কাজে আমি এখানে এস আই ডট নেইমে আমি যদি নাম ইনপুট নেই তাহলে কি হবে যে প্রথম স্টুডেন্টের নামটা এস জিরোতে ঢুকবে এরপরে তার আইডিটা রাখতে গেলে আমি এস আই ডট আইডি 
সেখানে আমরা রাখব দেন আমরা যদি মার্কস রাখতে চাই তাহলে সেটা হবে এস আই ডট এম এ এবং ভেদটা আমরা আর ইনপুট নিব না আমরা কিন্তু ওই যে ফাংশন সেই ফাংশনটা ব্যবহার করে আমরা গ্রেড ক্যালকুলেশন করি তাহলে ফাংশনটা আমরা আবারও দেখি বা এ ফাংশনটা আছে এ হচ্ছে ফাংশন ফাংশন কিন্তু একটা স্টুডেন্টের ইনফরমেশন নেয় সে কিন্তু সবগুলো স্টুডেন্টের ইনফরমেশন নেয় না আমরা কিন্তু পাঠিয়েছি দেখো একটা স্টুডেন্টের ইনফরমেশন এস আই পাঠিয়েছি এস জিরো এস ওয়ান এস টু পুরো এস পাঠালে পাঁচটা স্টুডেন্টের ইনফরমেশনই পাঠালে কিন্তু আমি কিন্তু পুরো এস পাঠাচ্ছি আমি এস আই পাঠাচ্ছি তাহলে একজন স্টুডেন্টের ইনফরমেশন সেখানে চলে গিয়েছে এবং তার ইনফরমেশন ভিত্তি করে তার মার্কসটাকে নিয়ে সে গ্রেড ক্যালকুলেশন করেছে গ্রেড আমরা সেই ফাইভের বদলে আমার এন নিয়ে আসতে সেই প্রোগ্রামটা যদি করতে হয় আমরা কীভাবে করবো সেটাই হচ্ছে পরের প্রবলেম রাইট এন প্রোগ্রাম দ্যাট ডিফারেন্স স্ট্রাকচার টু স্টোর এ স্টুডেন্টস ইনফরমেশন ইন ইউনিভার্সিটি দে টেক এন স্টুডেন্টস ইনফরমেশন অ্যাজ ইউজার ইনপুট অ্যান্ড ফাইন গ্রেড অফ ইচ স্টুডেন্ট ইউজ ইন ইউজার ডিফারেন ফাংশন এন উইল অলসো বি ইনপুট ইউ প্রোগ্রাম আগের প্রোগ্রামটাকে আমরা একটু মডিফাই করি দেখি আমরা এখানে এন করতে পারি তাহলে আমরা আই এর সাথে আমরা এন আর একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে এবং এন এর মানটা স্ক্যান করে দেব স্ক্যান অফ পার্সেন্ট এন দেব তাহলে এই স্টুডেন্টের অ্যারেটা তৈরি করার সময় এখন আর ফাইভ দিয়ে তৈরি করা যাবে না এখন আমরা এন দিয়ে তৈরি করব তাহলে এটা আর হবে না তার বদলে আমরা এরকম স্টুডেন্ট এস এন এটা আমরা রিপ্লেস করব লুকটা চলছিল পাঁচ পর্যন্ত তাহলে আমাদের এন পর্যন্ত চালাতে হবে তাহলে এটাকে আমরা বাদ দিয়ে এরকম দেখি আমার এক কিছু ছিল হাই ডাল তিনি ব্যাস আমাদেরকে তো আর কোথাও কোনো চেঞ্জ করতে হবে পাঁচের বদলে এখন এন দিস ইজ দ্য জেনারেট ওয়ে অফ টু ইনফ্লুয়েন্স এইবার যেটা শিখব সেটা হচ্ছে একটা অ্যারে অফ স্ট্রাকচার ফাংশনের প্যারামিটার হিসেবে কীভাবে পাস করতে হবে তাহলে আমরা অ্যারে তৈরি করছি কিন্তু অ্যারে স্ট্রাকচারটা স্ট্রাকচারের অ্যারেটা আমরা কিন্তু পাস করি না ফাংশন প্যারামিটার হিসেবে সেই প্রবলেম দিয়ে আমরা শেষ করব বেশ জটিল একটা প্রবলেম তুমি আবারও কনসেন্ট্রেট করো ধরা যাক আমাদের একটা স্টুডেন্টের অ্যারে আছে আমাদের স্টুডেন্টের মার্কসের এভারেজ পেয়ে করতে same problem that the program that defines structure to store students information in university then take n students information as user input and find average mark using user different function the function er madhye amader average mark ber korte hobe amra she ager moto amra n niye amra student er tokcho gulo sob input niye nilam nilar pore ekhon jeta korte hobe seta hocche average ber korte তাহলে এভারেজ সাধারণত আমরা জানি যে এভারেজ একটা ফ্র্যাকশন হতে পারে তাহলে আমরা এভারেজ রাখার জন্য আমরা একটা ফ্লোক নিয়ে নিলাম তো একটা ফাংশনকে আমরা পুরো এসকে পাঠিয়ে দিই পুরো অ্যারেটা পাঠিয়ে দিই সে অ্যারের উপরে কাজ করে আমাকে এভারেজ জানিয়ে দিই তো সেটা কীভাবে করব দেখ এভারেজ নামে যদি একটা ফাংশন থাকে তাকে আমি অ্যারেটা পাঠিয়ে দিলাম এস আমরা জানি যে অ্যারে পাঠালে সেটা ফ্রি সাইজ হতে পারে তাহলে সাইজটা আবার দিতে পারে এর আগে কিন্তু আমরা এটা দেখেছি যখন আমরা অ্যারে করেছিলাম তখন দেখেছি যে অ্যারে কীভাবে পাঠাতে হবে যে অ্যারে অ্যারেটার পাশাপাশি অ্যারের সাইজটা থাকে তাহলে ফাংশনটার চেহারা আমরা যদি দেখতে চাই ফাংশনটা দেখতে আমাকে এরকম হবে এভারেজ দেখো তার প্রথম প্যারামিটারটা অ্যারে অ্যারে নেওয়ার জন্য আমরা একটু থার্ড বেকে দিই এবং কোনো ফাঁকা রাখে তার সাইজটা একটা ইন্ডিকেট তাহলে সে কি করবে অ্যারেটা পেয়ে গেল এবং তার সাইজও জেনে গেল তাহলে প্রথমে এস জিরোতে যাবে যে মার্কসটা নেবে মার্কসটা নিয়ে ধরো একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে 
मोटामुटी एरे एरे पास करते हैं 